Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo eh, sobre preguntas cortas, pero de que me habéis hecho a lo largo de, del tiempo, pero de algunas cuestiones que sé que os interesan y que queréis que me moje, ¿no? Que me posicione con algunas cosas, así que lo vamos a hacer. Bueno, en primer lugar, aquí tengo un, un tweet, bueno, es un comentario de YouTube, creo, que dice, por si faltaba algo con el tema de los youtubers que se han ido a Andorra, los de Vox han salido defendiendo el derecho a irse del país por motivos de fiscalidad. ¿Tú qué opinas sobre esto y por mejoras del trabajo, en realidad? O sea, no solo dicen esto, también por el tema de las mejoras laborales y tal. ¿Tú qué opinas sobre esto y sobre la gente que los está defendiendo? Pues a mí lo de Vox me parece ya ridículo, porque esto en el fondo, que están defendiendo? Las fronteras abiertas, porque la gente que viene aquí inmigrante, que ellos están en contra de todo ¿no? y no venga nadie y demás, es por trabajo entonces, ¿por qué les parece bien lo de los youtubers? ¿porque son ricos o porque tienen difusión y quieren que pidan el voto para Vox? No hay otra cuestión los de Vox son unos antipatriotas, es decir, priman en lo individual de que la gente se puede ir a Andorra y tener más dinero a que ese dinero esté aquí en España y que realmente revierta en lo colectivo, en todos. Ya he dicho mi posición sobre lo de los youtubers de Andorra con anterioridad y a mí me parece una vergüenza que Vox se dedique encima a hacer esto por el hecho de intentar quedar de jóvenes y de guays para que tener más votos. Es ridículo. Y aparte, sobre la inmigración, ya sabéis también nuestra posición, que no voy ahora a repetirla otra vez, pero bueno, eh, si luego en edición se puede meter aquí el fragmento de vídeo que subí sobre la inmigración, pues así lo podéis ver, para que veáis que nosotros no eh, evitamos ninguna cuestión y que tenemos posicionamientos claros sobre las cosas, gusten o no gusten, nosotros tenemos un posicionamiento y lo defendemos, ¿no? Nosotros vamos de cara, es lo que nos diferencia de esta gente. Vamos al segundo, para mí esto ha sido una verdadera aberración. ¿Qué opinas de las declaraciones de Isabel Franco sobre la reconquista? Prácticamente ha dicho que Al-Ándalus es un ejemplo de multiculturalismo y convivencia pacífica del judaísmo, el cristianismo y el islam, pero que la reconquista fue un genocidio en todas reglas. De hecho, como lo ha explicado, me se ha puesto a recitar canciones, eh, ya dice mucho ¿no? de su nivel, y habla de ¿cómo es? La, mon eh, la monarquía hispánica o el reino hispánico, ¿no? que se dedicó a conquistar y es como, ¿qué reino hispánico? Navarra, Castilla, Aragón anteriormente León, o sea, ¿cuál es el reino hispánico que hizo esa reconquista según ella? Ni siquiera lo sabe y luego, pensar que al Andalus era pues tendría muchas cosas positivas, igual que puede tenerlo cualquier cosa, pero precisamente que se acabara con el islamismo en la península, con ese poder islámico, yo creo que es un acto de progreso. Y además, esta mitificación ¿no? de las culturas, ¿eh? que le pregunten a los cristianos ¿eh? cómo vivían en esa época, es que de verdad que es demencial. Luego, ¿qué quieren? O sea, su modelo es el califato. El califato de Córdoba es su, su modelo. Entonces, ¿qué es lo? la gente que quiere reinstaurar el califato? Ya sabéis quiénes son. Yo he tenido un juicio por precisamente por tener una posición coherente ¿no? contra el Estado Islámico. Eso es gente que de verdad para ellos es el multiculturalismo. Es que estamos hablando de que gente como ella estaría pues totalmente subyugada y no podría hacer lo que está haciendo ahora. Por lo tanto, lo que debería hacer es documentarse un poco mejor, lavarse la boca antes de fomentar leyendas negras y sobre todo inventarse ese, fal ese falso multiculturalismo que me recuerda a cierta feminista decolonial hablando sobre que, que los, el sexo lo hemos impuesto nosotros prácticamente cuando, cuando se llegó a América. Entonces es ya de un ridículo eh, fuera de lo normal y de no conocer nuestra propia historia. Se avergüenzan tanto de la historia en abstracto que ni siquiera se molestan en conocerla y tener una posición fundamentada. Porque tú puedes tener una posición pro lo que tú quieras a nivel histórico, pero por lo menos que esté un mínimo fundamentada, ¿no? Porque si no es en ridículo tras ridículo. Bueno, es que esto me lo han dicho varios, pero me... no, no, está bien que me lo digan, esa, no pasa nada. Pero a veces no reaccionas en plan de que te pones de mal humor, dicen. ¿Para cuándo una estrategia para tomar el PC? Y hacer de él un verdadero partido comunista. Entonces, ¿por qué no construyes algo que, como hacemos nosotros, por ejemplo, de, para reconstruir el Partido Comunista? ¿Qué sentido tiene? Es como si dices, de, vamos a meternos al PSOE, a refundar el PSOE, a que sea como... No, es que eso está putrefacto, no tiene sentido, eso está muerto. Lo que hay que hacer es desecharlo y que se disuelva y construir algo nuevo que tenga la esencia revolucionaria del PC en los años 30. Pero no, no, es imposible refundar el PC. Yo estuve muchos años ahí intentándolo... Y de verdad que yo era un idealista y en ese sentido era, vamos, eh, muy infantil de pensar que eso realmente puede llegar a nada. Pero bueno, de todo se sale y yo os animo a los que todavía sigáis ahí a que rompáis con eso, porque es que es una estructura muerta, ideológicamente es el revisionismo más puto facto y el reformismo, entonces ¿qué sentido tiene meterte ahí a darle alas a Enrique Santiago? Aunque sea en contra, pero estás dentro y en el fondo le estás haciendo el juego, no, no, no tiene ningún sentido. Habla, critica al PC, que eso está bien... 
pero es que eso es una estructura totalmente revisionista, buro, burocrática y que está, está destinada a desaparecer. ¿De qué sentido tiene que nosotros nos dediquemos a reflotar a esa gente? No, desde luego que no. Desde luego que no. Tiene que ser algo totalmente externo, como lo que hacemos nosotros con Reconstrucción Comunista. Este tema también. Bárcenas ha declarado que enseñó a Rajoy los papeles de la caja B del PP y que el expresidente los destruyó persona eh, personalmente. Me gustaría eh, saber tu opinión sobre que Rajoy aún no haya sido acusado de corrupción y sobre la justicia eh, española en estos temas. Pues mira, nosotros por lo... Precisamente por por confrontar ¿no? contra el Estado Islámico, nos montaron un juicio farsa, un año ilegalizado, yo fui a la cárcel, más gente fue a la cárcel, de hecho, ellos salieron pronto, yo me tiré 49 días, y, y, y todavía seguimos con los recursos y con las cosas, y sin embargo Rajoy está en su casa, tan feliz, haciendo lo que le da la gana, no está imputado, no, nadie está haciendo nada, ¿por qué? Porque la justicia no es igual, para, es justicia de clase, es decir, para los grandes empresarios y el los capitalistas en general funcionan de una manera y para los muertos de hambre no funciona de otra y desde luego eso es una verdadera vergüenza y es que en España hay justicia de clase precisamente contra los trabajadores y esto con casos como el de Bárcenas se ve porque a Bárcenas por luchas que tienen entre facciones eh, se han aprovechado de lo de su mujer para que suelte prenda pero si no no hubiera, sa no hubiera salido nada absolutamente nada y esto solo demuestra la corrupción máxima que hay en todo el sistema. Pero es que igual que están estos con lo de Bárcenas, estaba el PSOE con los GAL, con Felipe González, etc. Por lo tanto, eh, es que para mí es la putrefacción de los partidos del sistema, de todos. Deberías hablar en un vídeo sobre el sionismo. La gente de izquierda, la gran mayoría, desconoce este término, la militancia a la derecha aún menos. Pues yo creo que no, yo creo que sí que se conoce. Pero claro, yo soy un furibundo antisionista, creo que es una ideología del capital extremadamente reaccionaria y racista y que va en contra de, del progreso de la humanidad. Entonces yo me opongo firmemente a ello. Y de hecho Vox y partidos de, bueno, los que son la derecha radical, que para mí Vox no es la derecha radical, aunque sea más radical que el PP, entre comillas, porque es que radical no son ninguno, porque no quieren transformar nada de manera radical. O sea, son de postureo, ¿no? Más extremistas, vamos a decir. Bueno, más extremistas, podríamos decir. Y realmente esa gente es prosionista. El PP es prosionista. El PSOE, aunque vaya de qué tal, qué cual, en el fondo sus políticas, los acuerdos que tiene cuando están en el gobierno, etc., son prosionistas. Y Podemos son unos mamporreros que, si esta es su causa, eh, si mañana tiene que ser esta, les da igual. Por lo tanto, creo que hay un problema con esto de que hay muy poca gente que confronte contra esto y enseguida, en cuanto confrontas contra ello, te tratan de ultraderechista, pero es que mirad lo que están haciendo a los palestinos. Y mirad lo que hacen por medio mundo con sus políticas internacionales. Es que de verdad que el Estado de Israel es un Estado ultra racionario y precisamente contra el que habría que tomar medidas, sin duda ninguna. ¿Qué opinas de la nueva ley trans de Irene Montero? Pues mira, he hecho un vídeo, que no sé si se podrá enlazar porque es de otro canal, si no lo pondré en la descripción, me refiero en el propio vídeo que saca en pequeño, me están diciendo que sí, así que lo vamos a poner. Un vídeo sobre la ley trans, lo he subido a patente de corso por si acaso, porque en este canal si tengo alguna falta me lo tumban, entonces eh, lo he subido ahí. Y el que quiera verlo tiene ahí mi posición, obviamente es en contra, por supuesto, y hablo de 10 eh, bueno, cuestiones que considero lamentables, no lo siguiente de esa ley, posiblemente haga más vídeos porque tiene muchos aspectos que yo creo que son reseñables ¿no? de hacer un vídeo. Así que bueno, si queréis ver mi posición, eh, ahí la tenéis. Y dice, vaya, vaya, esto, este tal Jesús Díaz no sé qué, en realidad es Pau Botella, ¿vale? Haciéndose pasar por él, ya os lo voy adelantando. Y dice, te sirves del tuit de Pablo Iglesias para ratificarte en lo que dices en el vídeo. Y luego dices que no tiene nada que ver. Le tienes tirre al pobre Pau, y pone caras de risa. Por tanto, Pau, sé fuerte, estamos contigo. Es él, porque bueno, esto es una broma que hicimos el otro día, ¿no? Como un juego al final, en el cual había como un concurso entre las cosas que me pasaron Pau y los que me suelen ayudar. Y yo que decía que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, obviamente gané 5-2. Y este chico, que es Pau también, eh, dice que no. Que ganó el... Bueno, aquí no pone cuánto, pero ha habido alguno. Algún <risa> infiltrado queer o algo así, o amigo de Pau o algo así. Que dice que ganó el eh, 3-4 y cosas así. O sea, locuras. Es como si dices que la Tierra es plana y nos gobiernan los reptilianos. Pues es lo mismo, o sea... Ha tenido que venir alguien mandado por Irene Montero a decir que ha ganado Pau porque esto... No tiene sentido ninguno, de verdad. O sea, es que, de verdad, es como negar la gravedad, no sé, cosas así. O sea, incomprensible, incomprensible. Bueno, Jesús, que en realidad es Pau, no te enfades, ¿vale? Hay que aprender a perder en esta vida. Bien. Eh, espíritu de trabajo, eso es lo que necesita parte de la 
izquierda española, una España revolucionaria, por los trabajadores lo que queremos, ¿vale? Pues esto precisamente es de lo que estuve defendiendo, de cómo es nuestra cultura militante y de, y de cómo tiene que ser, ¿no? La gente que realmente quiere transformar las cosas, o lo que tiene que tender a ser, porque es un aprendizaje, es decir, nadie, ni ninguno es perfecto, todos estamos en un continuo aprendizaje, pero hay que tener en cuenta que, obviamente, cuando la gente empieza, pues está a un nivel más bajo y cuando ya lleva un tiempo y ha ido evolucionando y desarrollándose, ¿no? Y formándose. Por lo tanto, en ese sentido, pues totalmente de acuerdo contigo, Guille, y espero que, bueno, haré más vídeos así, si os gustan, siempre que hecho vídeos así, ¿no? De reaccionando a cosas y, o a temas concretos así que queréis que trate y que no son de un vídeo largo pero que queréis mi opinión, pues bueno, pues los seguiré haciendo y gracias por, bueno, el apoyo que estamos recibiendo ahora con todo el tema de lo de la censura. Los que estéis viendo el vídeo que soláis seguirnos y no os hayáis suscrito, por favor suscribiros porque nos hacéis un favor para el tema de recuperar ¿no? toda la tendencia que tenemos en el canal y nada, muchas gracias y seguimos en la lucha.